കേരളത്തിൽ പദ്ധതി ഇട്ടിരുന്ന ഒരു ബദർ കൊള്ള അത് ഇവിടെ എൻ ഐ എ കണ്ടുപിടിക്കുകയും അത് തടയാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നീക്കാൻ അവർ അവർക്ക് സാധിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു വാർത്തയാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പോലെ ഈ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ചർച്ചയാകുന്നില്ല ചർച്ചയാകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഇതേപോലെ കരുതിക്കൂട്ടി തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഇസ്ലാമിനെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഉന്നം വെച്ചുകൊണ്ട് വേറെ മതത്തിനെ ഒന്നും തൊടാതെ ഇത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഗതികേട് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാര്യമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് അത് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിഷയം ഇത് സാധാരണ വിശ്വാസികൾ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ അതൊന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കേരള ബേസ്ഡ് ഐസിസ് ഗ്രൂപ്പ് പ്ലാൻ ടു ലൂട്ട് ചർച്ചസ് ആൻഡ് ടെമ്പിൾസ് ഫോർ ഫണ്ട്സ് ഇതാണ് ടൈറ്റിൽ ഇത് നമ്മളൊന്ന് ജമ്പിൾ ചെയ്യാം ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുക സംഘപരിവാർ പ്ലാൻ ടു ലൂട്ട് മസ്ജിദ്സ് ഫോർ ഫണ്ട്സ് എന്നൊന്ന് എഴുതി നോക്കുക എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ചർച്ച എത്രത്തോളം ആയിരിക്കും ഈ ചർച്ചയുടെ നീളം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ വാദമുഖങ്ങൾ എത്ര ആഴത്തിലായിരിക്കും ഇത് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എത്ര ചാനലുകൾ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യും എന്നൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഈ സംഘപരിവാർ ആശയവും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആശയങ്ങളും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു ചെലി ഒരു ഒരു ശരികേടുണ്ട് എന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് സംഗതി ഒന്ന് ചാണകം ഒന്ന് ഒട്ടക ചാണകം ഒന്ന് പശു ചാണകമാണെന്ന് നമ്മൾ തമാശയ്ക്കാണെങ്കിലും പറയാറുണ്ടെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കമ്പാരിസൺ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് ആ പ്രശ്നം ആ ഒരു വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ആശയവും അത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ പ്രശ്നങ്ങളും അത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം അത് ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വലിയ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നും ആ പ്രശ്നവും അത് എവിടെയൊക്കെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്തരം സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കുത്തുവാള എടുത്ത ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ അതിനെതിരെയുള്ള നീക്കങ്ങൾ അതിനെ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ ദ വാർ ഓൺ ടെറർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇലവിന് ശേഷം ഈ മാസമാണ് അത് കഴിഞ്ഞു പോയത് അതിൻ്റെ വാർഷികം അത് അമേരിക്കയിൽ നടന്ന വിഷയം അതിനൊക്കെ ശേഷം ആ തരത്തിൽ ഇതിനെ പിടിച്ചു കെട്ടുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി എങ്ങനെയാണ് വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ അതിനുവേണ്ടി മുന്നിട്ടിറങ്ങിയതെന്നും ആ വാർ ഓൺ ടെറർ ഇന്ന് എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നുവെന്നും അതുപോലെയുള്ള ആശയങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്ന അത് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ അതെന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നിലുള്ളപ്പോൾ അതിന് സമാനമായ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്നോണം നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അരങ്ങേറുന്ന ഒരു വിഷയം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ചർച്ചയാകുന്നില്ല എന്നത് പോട്ടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും പറയുന്ന ആളുകളെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പരാമർശിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്നാൽ അവരെ പിടിച്ച് സംഘിച്ചാപ്പ അടിച്ച് അവരെ നിശബ്ദരാക്കാനും കൂടി നിൽക്കുന്നു അതിനുള്ള ശ്രമം ഇവിടെ വഴി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു എന്നും കൂടി കാണുമ്പോൾ നമുക്കിത് പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഇത് കൂടുതൽ ചർച്ചയാകേണ്ടതുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണ് ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ആ അത് ഏതോ കുറച്ച് ആളുകൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു അത് അവരുടെ എന്തോ പിടിപ്പ് കേട് അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എന്താണ് കുറച്ച് ആളുകളുടെ ഗൂഢ ലക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന് സാധിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോകുന്നത് എനിക്ക് ചോദിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ കമ്പാരിസൺ അവിടെ തെറ്റിപ്പോകുന്നത് സംഘപരിവാർ വേഴ്സസ് ഐസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കമ്പാരിസൺ പോലും അവിടെ തെറ്റിപ്പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം അത് തന്നെയാണ് അവിടെ നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരുന്നു ആ കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ നിർത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഐസിസിനെ കുറിച്ചോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദത്തെക്കുറിച്ചോ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ എസ് എസിനെ ചാരാതെ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണം അത് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോട്ട് ബാങ്ക് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ
പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന തലത്തിലേക്ക് ഇത് വളരാൻ നിങ്ങളൊരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയം നിങ്ങൾ ആർ എസ് എസിനെ വിമർശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വിഷമമാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് നിങ്ങൾ ആർ എസ് എസിനെ വിമർശിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല എന്തിനേറെ സനാതന ധർമ്മത്തെ പോലും നിങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് വിശ്വസിച്ച് നടക്കുന്ന സാധാരണക്കാരെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാറ് പോലുമില്ല നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് ഇസ്ലാമിനെക്കുറിച്ചാണ് മുസ്ലിങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആനുകൂല്യം ആ ആനുകൂല്യം നിങ്ങൾ ഇപ്പുറത്ത് ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കാണാനേ ഇല്ല പോട്ടെ അത് പറയാൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അത് ഒരു വിക്റ്റിം കാർഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് മാറിയാൽ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ അത് കൂടുതൽ വളരുന്നതിനും അത് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഹിന്ദു ഫോബിയ പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ മുഴച്ചു വന്ന് ഇവിടെ വലിയ കുഴപ്പത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക അത് ഏറ്റുപിടിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് മുന്നിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസരം തന്നെയാണ് ഈ സൃഷ്ടിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു ഈ വിഷയങ്ങളെ നിങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സമാധാനം വരണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോധം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സമാധാനം തകർക്കുന്നത് ആര് തന്നെ ആയാലും അത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളായാലും ജിഹാദികളായാലും നിങ്ങളതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ മുന്നോട്ട് വരണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ തലക്കെട്ടുകളിൽ ആർ എസ് എസിൻ്റെ പേര് വന്നാൽ മാത്രം പോരാ നിങ്ങളുടെ ചോര തളയ്ക്കുന്നതും അതുപോലെ അതിനെതിരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളൊരു ആർജവ ഉണ്ടാകുന്നതും എന്നാണ് എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ എന്താണ് ഈ വാർത്തയിലുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവർ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കൊള്ള പ്ലാൻ ചെയ്തത് എന്നാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ബദർ കൊള്ള എന്നാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് സാധാരണ ബദർ യുദ്ധം എന്നാണ് ഇവർ പറയാറുള്ളത് നമ്മൾ ഞാൻ വിശ്വാസിയായിരുന്ന സമയത്ത് അത് പുറത്തേക്ക് കിടക്കുന്നൊരു ഘട്ടമുണ്ടായ ആ സമയങ്ങളിൽ ഈ എങ്ങാനും അള്ളാഹു ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നൊരു സമയമുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു വിഷ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറെ സഹായകമായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ഈ ബദർ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അതൊരു ബദർ യുദ്ധമായിരുന്നില്ല അതൊരു ബദർ കൊള്ളയായിരുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ് എന്തായിരുന്നു ആ ബദർ കൊള്ള മക്കയിൽ നിന്ന് കച്ചവട ആവശ്യത്തിനായിട്ട് പോകുന്ന ആളുകളെ മക്കയിൽ നിന്ന് പലായനം ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് സംഗതി മറ്റുള്ള ചില കൂട്ടുകെട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ശത്രു ഇനി നമ്മുടെ ശത്രു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പുറത്തുള്ള ശത്രുക്കളുടെ കൂടെ കൂട്ടുകൂടിയിട്ട് മക്കയിലുള്ള ആളുകളെ കൊള്ളയടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു അറേബ്യൻ ഗബ്ബർ സിംഗ് ആയിട്ട് മാറിയ നമ്മളുടെ മുഹമ്മദ് നബി അപ്പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കൊള്ളയ്ക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കച്ചവട സംഘങ്ങളെയൊക്കെ പതിയിൽ നിന്നിട്ട് കൊള്ളയടിച്ചിട്ട് ആ കൊള്ള മുതൽ കൈക്കലാക്കുക എന്ന ഗൂഢലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ പണി നടത്തിയതെന്നും അങ്ങനെ നടന്ന സംഗതിയെയാണ് ഈ ബദർ യുദ്ധം എന്നിവർ പേരിട്ട് വിളിച്ച് വലിയ തോതിൽ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നും അറിയാൻ സാധിച്ചതോടുകൂടി അന്ന് തീർന്നതാ അച്ചോ ഇതിനോട് ഇതിനോടുള്ള ബഹുമാത ബഹുമാനം അത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതായത് എങ്ങാനും അള്ളാഹു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അങ്ങനെ യഥാർത്ഥത്തിലൊരു നരകവും സ്വർഗവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും ഉള്ള വിശ്വാസം അത് ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസമായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം കൊണ്ടു നടക്കേണ്ടത് നമ്മളൊന്നുമല്ല അത് സാക്ഷാൽ മമ്മത് തന്നെയാണ് മൂപ്പർക്ക് അതില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കും ഇതിൻ്റെ ചരിത്രം ആ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ ബാംഗ്ലൂർ ഡേയ്സിൽ ആ കത്ത് വായിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ആ കത്ത് നാട് വിട്ടുപോയ അച്ഛൻ അച്ഛനെ കാണുന്നില്ല അച്ഛനൊരു കത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കത്ത് അമ്മ വായിക്കുമ്പോൾ ആ കത്ത് വായിച്ചിട്ട് അമ്മ കരയുകയാണ് അതേസമയം ആ കത്ത് മകൻ എടുത്ത് വായിക്കുമ്പോൾ മകൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ചിരിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ ആൾ കൊള്ളാമല്ലോ അതായത് എഴുത്തൊന്നു തന്നെ പക്ഷെ വായിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആ പെർസെപ്ഷൻ അത് വായിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിലെ ആശയങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്തത നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അറബി കിതാബുകൾ ഈ ഇസ്ലാമിക ചരിത്ര
അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൊള്ള അത് പ പദ്ധതിയിട്ടത് ഇതേ ഇസ്ലാമിക കൂട്ടം ആളുകൾ തന്നെ അവർക്കതിന് കൃത്യമായ ന്യായമുണ്ട് ജിഹാദിന് പണം കണ്ടെത്താൻ കാഫറുകളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ കാഫറുകളുടെ സ്ഥാപന ജംഗമ വസ്തുക്കൾ അത് കൊള്ളയടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമികമായിട്ട് ഹലാലാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാ അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിശ്വാസികൾ വരും ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിൽ കൊള്ള ഹറാമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലാമിൽ കക്കൽ ഹറാമാണ് എപ്പോഴാണ് അത് മുസ്ലിമിൻ്റെത് കക്കമ്പ് മാത്രമാണ് അത് അമുസ്ലിമിൻ്റെത് ഇതേപോലെ കൊള്ളയടിച്ച് അവനെ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഗോത്രങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിൽ ഹലാലാണ് ഇത് ചെയ്തു തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് നബി ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഈ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജോലിയെടുത്ത് ക്ഷീണം മാറ്റി ഒരു കട്ടൻ ചായയും കുടിച്ച് ഇതുപോലെ സമയമില്ലാത്ത സമയം കണ്ടെത്തി ഈ പണി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് വന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് വല്ല പണിയെടുത്ത് ജീവിച്ചൂടെ എന്ന് ആ ചോദ്യവുമായിട്ട് വരുന്ന കാക്കാമാരോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനൊരവസരം കിട്ടിയാൽ ഞാനിത് ചോദിക്കുക നമ്മളെ സാക്ഷാൽ മുഹമ്മദിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് മൂപ്പർക്ക് എന്തായിരുന്നു ജോലി എന്തെങ്കിലും പണിയെടുത്തിട്ട് ജീവിച്ചൂടെ ആയിരുന്നോ പുള്ളിക്ക് ഇതേപോലെ നാട്ടുകാരുടെ ഗോത്രം കൊള്ളയടിച്ച് അതിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ പിടിച്ച് അവരെ കൊണ്ടുപോയി അടിമച്ചന്തയിൽ വിറ്റ് അതിൽ കുട്ടികളെ തുണി പൊക്കി നോക്കിയിട്ട് അതിൽ ഗുഹ്യരോമം മുളച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ തല കൊ കൊയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് അതിൽ പുരുഷന്മാരെ വെട്ടിക്കൊന്നിട്ട് അതിൽ ഭർത്താക്കന്മാർ ജീവിച്ചിരിക്കെ തന്നെ അതിൽ സ്ത്രീകളെ അവരുടെ മുന്നിലിട്ടുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ ബലാത്സംഗം ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇനി തനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു 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 സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സ്ത്രീ അപ്പുറത്തെ ഒരു ചങ്ങാതിയുടെ കയ്യിൽ പെട്ടുപോയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നൊരു മൂന്ന് നാല് പേരെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന ഏർപ്പാട് പോലും ചെയ്തിട്ട് ഉത്തമമായ മാതൃക കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മഹത്തായ ഒരു ഗബ്ബർ സിംഗ് ആയിരുന്നു അറേബ്യൻ ഗബ്ബർ സിംഗ് ആയിരുന്നു മുഹമ്മദ് എന്നിരിക്കെ എന്ത് മാതൃകയാണ് തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഈ ലോകത്തിന് മുന്നോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത് കൊള്ളയടിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണോ ഒരു മാതൃക ഇതല്ലാതെ എന്ത് പണിയാണ് മുഹമ്മദ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാന്യമായ തൊഴിലെടുത്തിട്ടാണ് മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പണി ഇവിടെ നിർത്തും ഈ ചോദ്യം ഇവിടുത്തെ അയ്യൂബും മൗലവിയോട് അടക്കമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് നബി എടുത്ത ഒരു ജോലി നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം പ്രവാചകനായതിന് ശേഷം അതിന് മുന്നേ ഖദീജയുടെ സ്വത്ത് മറ്റേ കൊള്ളയടിച്ചിട്ടാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന് മുന്നേ ആട്ടടയനാണെന്ന് പറയുന്നു പോട്ടെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പുള്ളിയുടെ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓരോ ഗോത്രങ്ങൾ അതും എങ്ങനെ ഇവർ ഇവർ എല്ലാം പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം വലിയ തോതിലുള്ള എന്താണ് പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയ യുദ്ധമാണെന്നാണ് പറയാം എവിടെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധം നടത്തിയത് ഉഹുദ് യുദ്ധം ഇസ്ലാമിൽ തോറ്റൊരു യുദ്ധമാണ് മുഹമ്മദ് നബി എങ്ങനെയാണ് തോറ്റത് അതിൻ്റെ ചരിത്രം വായിച്ചാൽ അറിയാം അതായത് യുദ്ധം ജയിച്ചു എന്നും അത് അതിലുള്ള സ്വത്ത് മുഴുവൻ അത് മീൻസ് അതിൽ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളെ മുഴുവൻ മുഹമ്മദ് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കിംവദന്തി പടർന്നപ്പോൾ കാവലിൽ നിന്നിരുന്ന കുറേ സഹാബികൾ മുഹമ്മദിനെ വലിയ വിശ്വാസമായതുകൊണ്ട് മൂപ്പരെല്ലാം അടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും എന്നുള്ള ആ ബോധ്യത്തിൽ സാധനങ്ങൾ കൈക്കലാക്കാൻ വേണ്ടി ഓടിയപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തെ ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി വീക്കായപ്പോൾ അതിലൂടെ ഇരച്ചു കയറിയിട്ടാണ് ശത്രു സൈന്യം അന്ന് മുഹമ്മദിൻ്റെ സൈന്യത്തിനെ അവിടെ തരിശമാക്കിയത് അവിടെ തോറ്റ് തുന്നമ്പാടി മുഹമ്മദും കൂട്ടരും എന്തായിരുന്നു കാരണം അതായത് ഈ യുദ്ധം മുതൽ മുഹമ്മദ് അടിച്ചു മാറ്റുമെന്നുള്ള സഹാബികളുടെ ആ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം അത്രയ്ക്ക് വിശ്വസ്തനായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബി എന്നുള്ളതാണ് മാതൃക ഓർക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവരെ പിടിച്ചപ്പോൾ എവിടെയാണ് യുദ്ധത്തടവുകാർ എന്ന പേരും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഭാര്യമാരെയോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സഹാബികളുടെ ഭാര്യമാരെയോ ഈ ശത്രു സൈന്യം എന്ന് പറയുന്ന കുറേശി പട അവർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതിൻ്റെ ചരിത്രം എവിടെ ഉള്ളത് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വിശ്വാസികളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇസ്ലാമിൽ പറയുന്ന ഒരു യുദ്ധം പോലും
the coity at churches and temples in Thrissur and Palakkad. The revelation came after an ayah questioned Sayyid Nabil Ahmad. Perikalakas radhikanam. 34 of Padur Thrissur. I Padur Thrissur in the world is the same as my Thrissur. I am not sure. We are in the world. 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 We are in in kochi sent nabil to nia custody till saturday and he is being interrogated by the agency earlier nia had arrested another thrissur native ashif and shias okay according to nia sources it was nabil who formed the group while working in qatar qatar le joli cheyondaan ee pani ok cheyondirunnathu later he returned to india to further the activities of isis as part of it a group named pet lovers ഓക്കെ മൃഗസ്നേഹികൾ അല്ലെങ്കിൽ വളർത്തു മൃഗങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളുകൾ പെറ്റ് ലവേഴ്സ് എന്ന പേരിലൊരു ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആരാണ് ഈ പെറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ദ എൻ ഐ എ ഹാസ് റിക്കവേർഡ് ചാറ്റ്സ് ഫ്രം അതർ എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസ്സേജിങ് ആപ്സ് റിവീലിംഗ് ദ പ്ലാൻസ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഇനി അക്കോർഡിംഗ് ടു എൻ ഐ ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ് വാസ് പ്ലാനിംഗ് ടു ലൂ ടെമ്പിൾസ് ആൻഡ് ചർച്ചസ് ഇൻ തൃശ്ശൂർ ആൻഡ് പാലക്കാട് ഫോർ ഫണ്ട് റേസിംഗ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരെണ്ണം അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് there were also discussions in the telegram group about eliminating a christian priest mikkavar vada sebastian bunnekala avane valiyullu vere yare mangane eliminate cheyan veliya takkadayittulla kaaranamulla aalgal ennu njan kaanunnilla mooperu kodukkana pani jillara pani onnalla sangathi mooperu oru christian amma makbar aanengilum allengil oru oru christian zakir nai kaanunnundengil islamin kodukkana pani jillara onnalla appo adu kondu mikkavarum theerkan uddeshichathu mooperu aayirikkum the accused persons were planning to recruit more persons for isis activities and they suspects that, uh, that nabil was in touch with isis leaders in syria and afghanistan isis and the headquarters and varaynathu syria and afghanistan onu onu aalikku ee syriyadeyum afghanistanade avastha inna endanu onu aalichu nokku pattani paavangalde naadu ennokka parnja koranju povu adayathu കുട്ടികൾ വിശന്ന് കരയുമ്പോൾ അവർ കരയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് കഞ്ചാവ് കലക്കി കൊടുക്കുന്ന നാടുകളാണ് ഈ പറയുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും സിറിയൊക്കെ അതാണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ പക്ഷെ അവിടെ ഇപ്പോഴും ഈ ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദവും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഇപ്പോഴും ഓപ്പറേറ്റീവ് ആണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ കുട്ടികളെ കഞ്ചാവ് കലക്കി കൊടുത്ത് വിശപ്പ് മാറ്റാതെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ആ കരച്ചിൽ ശമിപ്പിക്കുന്ന ആ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇങ്ങ് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ഉൾപ്പെടെ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഈ ചങ്ങാതിമാർ ഈ പണി ഒപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോവുകയാണ് ഇത് ഇതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ വെളിച്ചത്ത് വന്നിട്ട് ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ ഇതേപോലെ വന്നിട്ട് എന്താണ് ഇത് ആർക്കും പേടി തോന്നാത്തതെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഏതിനെ ആദ്യം പേടിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പേടിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പേടിക്കേണ്ടത് അത് ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളെ തന്നെയാണ് ജിഹാദികളെ തന്നെയാണ് ഒരു സംശയമില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അത് പറയുന്നതിന് ഒരു പേടിയും ഒരു മടിയും നമുക്കില്ല ഒരു സംഗി ചാപ്പയും നമുക്ക് ആ കാര്യത്തിൽ പേടിയില്ല ഇത് നമ്മൾ ഉറക്കെ പറയേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു ഇതിന് വഴി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് എല്ലാ തരത്തിലും വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ വളർത്താൻ വേണ്ടി കൂട്ട് നിൽക്കുന്നത് അത് ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷം കൂടിയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് ഉറക്കെ പറയേണ്ട ഒരു ഗതികേട് ഇതേപോലെ വന്നു ചേരുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ കസ്റ്റഡി ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകിട്ടണം അങ്ങനെ കിട്ടിയാലാണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും പല പദ്ധതികളും അത് അവിടെ തടയാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന രീതിയിലാണ് വാർത്ത അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐ സി എസ് റിക്രൂട്ട്മെൻസിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ആളുകളെ അതിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ കാഫിറുകളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ചുകൊണ്ട് ബദർ കൊള്ള നടത്തിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക ജിഹാദി പ്രവർത്തനത്തിന് ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തിനും മാത്രമല്ല ഐ സി എസിൻ്റെ ഒക്കെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ വളരെ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ നിലകൊള്ളുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും സിറിയയുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധം നയതന്ത്ര ബന്ധം ഒക്കെ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം കാഴ് കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നബീലാണ്
ഷഹീദാകുന്ന ആളുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്വർഗത്തിലെത്തും എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടെ പച്ചക്കിളികളായിട്ട് പറന്ന് നടക്കും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ശരീരം മാത്രമാണ് എത്താത്തുള്ളൂ എന്തായാലും അവരുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം പ്രിസേർവ്ഡ് ആണ് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇവർക്കൊരു ഒരു ലെഗസി നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടാകുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ ഇത് പേടിക്കേണ്ടതല്ലേ ഇതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ സംഘപരിവാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സപ്പോസ് അതായത് ഇവർ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം നടക്കുന്നു ഒരു ഒരു പള്ളി കൊള്ളയെ അടിക്കുന്നു തന്നെ കൂട്ടുക അങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്പലം കൊള്ളയെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ സംഘപരിവാറുകാർ വെറുതെ നോക്കിയിരിക്കും അവർ തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും ചെയ്യും തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആ അതെ മുസ്ലിങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നു എന്ന് പറയും മുസ്ലിങ്ങളെയാണോ വേട്ടയാടുന്നത് അല്ല ജിഹാദികൾ ചെയ്തൊരു പ്രവർത്തനത്തിന് ബദലായിക്കൊണ്ട് ഈ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയത അത് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ അവരത് ചെയ്യും അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വിദ്വേഷം ഇവിടെ വർക്കൗട്ട് ആവുന്നത് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ തടയണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വശത്തു നിന്നുള്ള വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ മറുപടി മറുവശത്തു നിന്നുള്ള വിദ്വേഷമാണ് എന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു മുറയ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ട് പോകുന്നു പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെയാണ് എൻ ഐ എ പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളുടെ മറ്റ് ഇതുപോലെയുള്ള നിയമ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ എല്ലാം ആ റോള് വരുന്നത് അവിടെയാണ് ഈ വിദ്വേഷം അതിൻ്റെ ആ ഉഗ്ര രൂപത്തിലേക്ക് പോകാതെ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മുളയിൽ തന്നെ അത് നുള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് വലിയ അക്രമങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പണിയെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പണി ഡീ റാഡിക്കലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഡീസെൻസിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടി വരുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേരള സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ നിലവിളിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അന്നും നമ്മൾ ചോദിച്ചതാണ് കോടതിയും ചോദിച്ചു എന്താ ചോദിച്ചത് ഇത് തീവ്രവാദികളെക്കുറിച്ചല്ലേ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് ഇവിടുത്തെ സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾ നിലവിളിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അബ്ദുൾ റാഷിദിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അബ്ദുൾ റാഷിദ് ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന പോക്കിരിത്തരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അവർ ഇതുപോലെ കൊള്ളയടിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവർ അമ്പലങ്ങൾ തകർക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവർ ഇവിടെ ആളുകളെ കഞ്ചാവ് കൊടുത്ത് പട്ടിണിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മുതിരുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്തിനാ സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾ വിഷമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ സംഗതികളിലെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതിലെ കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് അവരെ തള്ളി പറയുന്നതിൽ നിങ്ങളല്ലേ മുന്നോട്ട് വരേണ്ടത് ഇത് എന്ത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവാത്തത് അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ട് നിങ്ങളിത് പറയാനും സമ്മതിക്കില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയുകയുമില്ല എന്ന മാതിരി ഒരു ഡോഗ് ഇൻ ദ മെയിഞ്ചർ എന്ന ഒരു നിലപാടുകൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പുൽത്തൊട്ടിയിലെ ചാവാലിപ്പട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ അത് വലിയ തടസ്സം തന്നെയാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിനെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കോൾ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ് തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല അതിൽ നിന്ന് ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ വലിയ പ്രശ്നം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ലോകമെമ്പാടും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഫണ്ട് റേസിംഗിന് വേണ്ടി അമ്പലം കൊള്ളയടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ കാണാനിടയായത് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഫണ്ട് റേസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ബിറ്റ്കോയിൻ നമ്മളുടെ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി കാരണം അതിൽ അത് ഹലാലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ കറൻസി രൂപത്തിൽ ഈ നോട്ട് രൂപത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എപ്പോഴും അത് ഒരു അതിനകത്തൊരു വാല്യൂ ഉള്ളൊരു സാധനമില്ല എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഹെറൻലി ഹറാമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണെന്നാണ് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആളുകൾ അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉള്ള മടി കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേ
ഇത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാതെ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ഇതൊരു ഇരട്ടത്താപ്പാണ് എന്നുള്ളത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാവുകയും ഇത് തന്നെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ കൂടുതൽ വന്ന് അവിടെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ റാഡിക്കലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു വഴി സൃഷ്ടിച്ചു വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ കോൾ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ബാധ്യത അതിവിടുത്തെ യഥാർത്ഥ സെക്യുലറിസം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സമാധാനം കൊണ്ടുവരണം എന്ന് വിധ വിചാരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ബാധ്യതയുണ്ട് അതവർ ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യാത്തതാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളാലാവുന്ന ഒരു ചെറിയ തോതിലുള്ള ഒരു പണി ചെയ്തു വെക്കുന്നു ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഭാഗം അതിനകത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്